ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആൻറ്റി ഇലക്ട്രോട്ടിക്സ് ആണ് ആൻറ്റി ഇലക്ട്രോട്ടിക്സിൽ കോൾമുഗ്ര ഓയിലാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈ സെൽഫ് നീതു ജോസഫ് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ലെപ്രസി എന്നറിയണം ലെപ്രസി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഷ്ഠരോഗം പിന്നെ ഹാൻസൺസ് ഡിസീസ് എന്നും പറയും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ലോകത്തെ ഒന്നാകെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ഒരു അസുഖമായിരുന്നു കുഷ്ഠരോഗം എന്താണ് കാരണം എന്നറിയാതെ ഒരുപാട് രോഗികൾ വിഷമിച്ചു അതിനുശേഷം ഒരുപാട് പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ലെപ്രസി ഇതൊരു ലോങ് ടേം ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഇത് ബാക്ടീരിയ വഴിയായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് മൈക്കോ ബാക്ടീരിയൻ ലെപ്ര അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കോ ബാക്ടീരിയൻ ലെപ്രോമാറ്റോസിസ് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയയാണ് ഈ ലെപ്രസി മനുഷ്യരിൽ വരുത്തുന്നത് ഇത് എയർബോൺ വഴി വരുന്ന അസുഖമാണ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് രോഗി തുമ്മുമ്പോഴോ രോഗം ബാധിച്ച ആൾ തുമ്മുമ്പോഴോ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ അവരിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്രവങ്ങൾ വഴിയായിട്ടാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് ഈ രോഗം വരുന്നത് രോഗം ബാധിച്ചതിന് ശേഷം സ്കിന്നിൻ്റെ സ്കിന്നിൽ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ടെ സെൻസേഷൻ ആ സെൻസിങ് എബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും പതിയെ പതിയെ നമ്മുടെ നെർവിനെയും അതുപോലെ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനെയും പിന്നെ പതിയെ പതിയെ ഓർഗൻസിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഈ കുഷ്ഠരോഗം കുഷ്ഠരോഗം ക്യൂറബിൾ ആണ് മൾട്ടി ഡ്രഗ് തെറാപ്പി വഴിയായിട്ട് മൾട്ടി ഡ്രഗ് തെറാപ്പി വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖം കൂടിയാണ് ലെപ്രസി അല്ലെങ്കിൽ കുഷ്ഠരോഗം അപ്പോൾ ആൻറ്റി ലെപ്രോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെപ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഏജൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി നോക്കാം അപ്പോൾ ലെപ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഏജൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ലെപ്രസി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്ടീരിയ വഴിയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രോലിഫറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാം ആ ഗ്രോത്തിനെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡ്രഗ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫാമകോഗ്നസിയിൽ കോൾമുഗ്ര ഓയിലാണ് ആൻറ്റി ലെപ്രോട്ടിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിനോണിയം പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോകാർപ്പസ് ഓയില് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനോകാഡിയ ഓയില് നമ്മുടെ പച്ച മലയാളത്തിൽ മരോട്ടി കായയുടെ എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ മരോട്ടി എണ്ണ എന്ന് പറയും ഇനി ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് നോക്കാം ടറാക്റ്റോജനസ് കൂസി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോകാർപ്പസ് വിറ്റിയാന ഹൈഡ്രോകാർപ്പസ് ആൻഡൽ മിൻഡിക്ക ഹൈഡ്രോകാർപ്പസ് ഹെട്രോഫൈല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോകാർപ്പസിൻ്റെ വേറെയും പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ വെറൈറ്റീസിലെല്ലാം റൈപ്പൻ ആയിട്ടുള്ള സീഡ്സിൻ്റെ കോൾഡ് എക്സ്പ്രഷൻ വഴിയായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫിക്സഡ് ഓയിലാണ് കോൾമുഗ്ര ഓയിൽ ഓർക്ക റൈപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സീഡ്സിനെ കോൾഡ് എക്സ്പ്രഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഫിക്സഡ് ഓയിലാണ് കോൾമുഗ്ര ഓയിൽ പ്ലാക്കോട്ടീസി ഫാമിലിയിലാണ് കോൾമുഗ്ര ഓയിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോൾമുഗ്ര വരുന്നത് ജോഗ്രഫിക്കൽ സോഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയ മരങ്ങളാണ് നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ റിവർ ബാങ്ക്സിൻ്റെ സൈഡ്സിൽ മോയ്സ്ചർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മിക്ക ഏരിയാസിലും കുറച്ച് ഗുഡിയായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് മിക്ക റിവർ ബാങ്ക്സിൻ്റെ സൈഡ്സിലും ഇത് ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടംപോലെ ഫോറസ്റ്റിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണിത് ഏകദേശം പതിനേഴ് മീറ്ററോളം ഇതിന് നീളം ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ബർമ തായ്ലൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യോ ചൈന ഇവിടെയൊക്കെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ നമ്മുടെ കോൾമുഗ്ര പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മരോട്ടി മരം എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സീഡ്സ് ആയി വന്നിട്ട് സബോവോയിഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും നാൽപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഫിക്സഡ് ഓയിൽസ് സീഡ്സിൽ ഉണ്ടാവും ഈ സീഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കും അതിനുശേഷം കേണൽസ് ഗ്രീഡ് ചെയ്യും അതിനെ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ വഴിയായിട്ട് ചെറിയ പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓയിലിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കും അതിനുശേഷം ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള എണ്ണ നമ്മൾ എടുക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എണ്ണയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോസ്കോപ്പിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഇത് യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗണിഷ് യെല്ലോ കളറായിരിക്കും ഈ എണ്ണയ്ക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ഇത് സോഫ്റ്റ് സോളിഡ് ആയിട്ട് വെള്ള കളറിലായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക
സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ വാല്യൂ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊട്ടിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വരെ ആവാം ഇതുപോലെ അയഡിൻ വാല്യൂ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊട്ട് നൂറ്റി നാല് വരെ ആവാം സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിഗ്രിക്കും പ്ലസ് അറുപത് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം അതിൽ കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല ഇതുപോലെ വെയ്റ്റ് പെർ എം എൽ പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് മൂന്ന് അഞ്ച് ടു പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ആറ് പൂജ്യം ഗ്രാം ആയിരിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ പിയിൽ ഈ എണ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡൾട്രൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അഡൾട്രൻസ് എന്തെങ്കിലും പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂസ് അങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ സ്ലൈറ്റ്ലി ചേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോൺസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം മിക്സർ ഓഫ് ഗ്ലിസറൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാവുക ഹൈഡ്രോകാപ്പിക് ആസിഡ്സ് കോൾമുഗ്രിക് ആസിഡ്സ് ഗോർലിക് ആസിഡ്സ് ഒലീക് ആസിഡ്സ് പാൽമിറ്റിക് ആസിഡ്സ് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ കോൺസിസ്റ്റൻസ് മെയിൻ കെമിക്കൽ കോൺസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സൈഡിൽ കാണാം ക്ലോസ്ഡ് റിംഗ് ആയിട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതിനുണ്ടാവുക ഇതാണ് മൂന്നെണ്ണമാണ് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ മെയിൻ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രോകാപ്പിക് ആസിഡ് കോൾമുഗ്രിക് ആസിഡ്സ് അതേപോലെ കോൾമുഗ്രിക് ആസിഡ്സ് അതേപോലെ ഗോൾഡിക് ആസിഡ്സ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ യൂസസ് പറയുമ്പോൾ ട്യൂബർ ക്ലോസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ടി ബിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ലെപ്രസി സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അതർ ഡിസീസസ് റുമാറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസിലും ഈ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർക്ക ഉള്ളിലേക്കല്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ആണ് ഈ ഡ്രഗിൻ്റെ ഈ ഓയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇനി എണ്ണ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൂൾ പ്ലേസ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക ഇനി സബ് സബ്സ്റ്റുവൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റുവൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹൈഡ്രോകാർപ്പസ് വിജിയാന അതുപോലെ ഹൈഡ്രോകാർപ്പസ് ആൽപിൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡ്രഗ്സ് താങ്ക് യു ഓൾ